Oke okay, sahabat-sahabat sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita lagi di Setu Citaem Ya sahabat-sahabat sekalian uh, Seperti ini ya keadaannya Setu ini Ya agak kurang perawat ya Mudah-mudahan dirawat oleh Pemda yang bersangkutan Nah itu ada rel Kereta api di situ. Sahabat-sahabat sekalian Ya sekali lagi bahwa Uh, kita akan coba membahas sesuatu hal yang cukup uh, membuat hidup kita menjadi tidak banyak mengalami konflik batin Karena ciri-ciri orang yang mengalami konflik batin yakni tidak selesainya nilai dalam diri dia Sehingga kadangkala dia menganggap bahwa kebenaran itu bersifat tunggal ya Sahabat-sahabat sekalian Bisa jadi Anda benar Tapi bisa jadi saya tidak salah Tapi bisa jadi juga Anda uh, Tidak salah Tetapi saya juga benar Kan begitu cara berpikirnya Sahabat-sahabat sekalian Yang akan kita coba ulik adalah Tentang cara berpikir ya Bagaimana cara berpikir Uh, ada cara berpikir syariat dan ada cara berpikir makrifat. Sahabat-sahabat sekalian, kalau anda dikasih rezeki oleh Allah, ya tiba-tiba ada anda dikasih uang oleh seseorang, maka tiba-tiba anda mengucapkan alhamdulillah ini rezeki dari Allah. Itu tandanya anda berpikir dengan cara-cara hakikat. Ya, tetapi kalau misalnya tiba-tiba anda dapat uang, ya. Atau Anda bekerja keras dan Anda dapat uang dan Anda mengatakan bahwa ini hasil kerja keras saya. Maka itu pun benar ya di level itu. Karena cara berpikir Anda adalah syariat. ya Ada sebab akibatnya. Jadi yang saya maksud adalah ketika orang mengatakan bahwa rezeki dia itu karena memang usaha dia. Kita jangan meng Comfort atau mengkonventir atau melawannya bahwa itu adalah rezeki dari Allah itu pun benar ya dan cara berpikir ini ya uh, hanya mampu kita terapkan pada level-level orang-orang tertentu ya tidak semua orang bisa kita ngejas dengan bahwa orang harus berpikir level hakikat terus ya orang harus berpikir di level syariat terus ya. Kalau kita menghadapi orang pemalas, ya Anda tidak bisa menjabarkan ya dengan uh, berpikir dengan cara-cara syariat, karena itu akan membahayakan diri mereka. Nah, ketika kita menghadapi orang-orang yang atau kita sudah memiliki lebih dari segala sesuatu rezekinya itu untuk menundukkan ego kita, maka kita pun harus berada di level hakikat. Jadi sesederhana itu aja hidup. Jadi kalau kita masih uh, mempertentangkan antara level berpikir antara syariat dan hakikat Berarti kita akan masuk ke dalam suatu fenomena Yakni kesadaran diri yang rendah atau kita senang memonopoli satu pendapat Sahabat-sahabat sekalian demikianlah uh, elikman pencerahan dari guru-guru kita terdahulu yang saya sampaikan ini Dan mudah-mudahan uh, setu ini air yang selalu mendamaikan kita ini ya mudah-mudahan selalu juga mendamaikan hati kita di saat-saat sekarang ini orang yang selalu atau banyak berpikir uh, mempertentangkan antara hakikat dan syariat. Akhir kata saya dari Bang Pais. Bila Taufik boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.